இருக்கு இப்போ கம்பாரிசன் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ஏசி த்ரீ ஃபேஸ் த்ரீ வயர் சிஸ்டம் வித் டூ வயர் டிசி சிஸ்டம் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஏசி சிங்கிள் ஃபேஸு அதில் வந்து டூ வயர் சிஸ்டம் மிட் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் டேப் டிங் டேக் அண்ட் டை அப்படின்னு போட்டு மூணு மூணு டைப் பார்த்தோம் இல்லைங்களா கம்பேரிசன் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ஏசி த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி சிங்கிள் ஃபேஸ் த்ரீ வயர் சிஸ்டம் வித் டூ வயர் டிசி சிஸ்டம் வித் மிட் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு பார்த்தோம் அப்புறம் சென்ட்ரு டேப் பார்த்தோம் இப்போ வந்து த்ரீ ஃபேஸ் த்ரீ வயர் சிஸ்டம் வித் டூ வயர் சிஸ்டம் ஸோ நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் த்ரீ வயர் சிஸ்டம்னா த்ரீ ஃபேஸ்னா மூணு ஃபேஸ் இருக்கும் அது ஸ்டார் கனெக்டடாக இருக்கும் டெல்டா கனெக்டடாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இங்கே ஸ்டார் கனெக்டடு பார்க்குறோம் ஸ்டார் கனெக்டரில் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு நியூட்ரல் நியூட்ரல் வந்து எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த த்ரீ ஃபேஸ் த்ரீ வயர் சிஸ்டம் மேபி ஸ்டார் டெல்டா கனெக்டர் ஃபிகர் சோர்ஸ் த்ரீ ஃபேஸ் த்ரீ வயர் ஸ்டார் கனெக்டட் சிஸ்டம் இந்த நியூட்ரல் பாயிண்ட் என்னஸ் எடுத்துடு ஸோ ஒரு ஃபேஸில் வந்து மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபேஸுக்கும் விஎம் அப்படிங்கிற வோல்டேஜ் இருக்குது ஆரம்பஸ் வோல்டேஜ் பெர் ஃபேஸ் அதாவது பெர் பெர் ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து விஎம் பை ரூட் டூ அப்படிங்கிற வோல்டேஜ் ஆரம்பஸ் வோல்டேஜ் லோடு பவர் கட்டர் வந்து காஸ்பிட்டா ஏசிங்கிறதுனால கரண்ட் பெர் ஃபேஸ் வந்து ஐ ஃபைவ் ஸோ பவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு பவர் பெர் ஃபேஸ் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு விஎம் பை ரூட் டூ ஐ ஃபை காஸ்பிட்டா ஸோ ஐ ஃபார்முலா ரூட் டூ பி ஏழு பை த்ரீ விஎம் காஸ்பிட்டா ஐ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஸோ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் பீச் கண்டக்டர் அப்படிங்கிறத ஏ ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஈச் கண்டக்டர் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோயல் பை ஏ ஸோ இங்கே வந்து ஆர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ரோயல் பை ஏ ஃபைவ் அதே மாதிரி லைன் லாஸ் டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஐ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஆர் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் டு பி பை த்ரீ விஎம் காஸ் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் ரோயல் பை ஏ அடுத்த இடத்துல என்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ பி ஸ்கொயர் ரோயல் பை த்ரீ விஎம் ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ஏ ஃபை ஸோ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ ஃபை இஸ் ஈக்வல் டு டூ பி ஸ்கொயர் ரோயல் பை த்ரீ டபிள்யூ விஎம் ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ லைன் லாஸ்லேருந்து லைன் லாஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலாவோ அந்த ஃபார்முலாவில் வந்து நம்ம ஏ ஃபைவுக்கு ஃபார்முலா கிடச்சிருச்சு So, volume of the conductor material required is equal to 3 into A by L. So, here are three phase lines. And all the 3 into A by L. So, here are the three phase lines. So, here are the three phase lines. So, here are the three phase lines. ஸோ இங்கே 
வால்யூம் ஆஃப் தி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் கையில் வந்து மூணு ஃபேஸ் ஒயர் ஒரு நியூட்ரல் ஒயர் சேர்த்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க மூணு ஃபேஸ் ஒயர் மட்டும் வந்தால் மூணுன்னு எடுத்துருப்போம் இந்த நியூட்ரல் ஒயருக்கு ஆஃப் ஆஃப் தி ஏரியா ஆஃப் ஃபேஸ் ஒயர் அப்படின்னு கொடுப்போம் சர்க்கம் சர்க்கஸ் கிராஸ் செக்ஷன் ஸோ அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏஎல் அப்படிங்கும்போது ஏயோட வேல்யூ அப்படின்னு ஒன்று பண்ணும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை டூ பிறக்கும்போது செவன் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருக்கு கீழே 3 
இடத்துல ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து அதிக வோல்டேஜ் சப் ஸ்டேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்மிட் செய்யப்படுது இந்த சப் ஸ்டேஷனில் வந்து வோல்டேஜ் ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை பயன்படுத்தி லெவன் கேவியாக குறைக்கிறாங்க அதிக அளவு பவர் தேவைப்படுற நுகர்வோர் வந்து நுகர்வோர்களுக்கு சப்ளை வந்து சப் ஸ்டேஷன்லேருந்து வழங்குது இதை வந்து ஹை வோல்டேஜ் அல்லது ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கேவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் பொதுவாக இண்டஸ்ட்ரிகள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வர்ற மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க லெவன் கேவி சப்ளை கொடுத்துருவாங்க அந்த லெவன் கேவியை வந்து அவங்க சொந்தமாக ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்கி வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான வோல்டேஜ் அதாவது த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் வயர் சிஸ்டம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்டேஜ் மாற்றிவாங்க அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்ட் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் வோல்டேஜுங்கிறது எல்லாருக்குமே காமன் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் பட் கரண்ட் கரண்ட் தான் வந்து வேலை செய்ய போகுது எல்லா கம்பெனிலையும் போய் பார்த்திங்கன்னா டீப்ளைட் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டில் தான் வேலை செய்யும் ஃபேன் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டில் தான் வேலை செய்யும் அங்கே அவங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஃபேஸ்லேயே இடையில் நியூட்ரல் வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பட்டு அந்த மிஷினரிஸ் டூ ஒர்க் ஆன் த்ரீ ஃபேஸ் ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் மோட்டார் எடுத்துக்கோங்க நம்ம மோட்டார் பார்க்கணும்ல ஏசி மோட்டார் டிசி மோட்டார்லாம் பார்க்கணும்ல அதெல்லாம் த்ரீ ஃபேஸில் ஒர்க் ஆகக்கூடியது ஒரு கிரெயின் எடுத்துக்கோங்க த்ரீ ஃபேஸில் ஒர்க் ஆகும் எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய மிஷினரிஸாக இருந்தாலும் த்ரீ ஃபேஸில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய மிஷினரிஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் தேவைப்படுறது என்னது லெவன் கேவி கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இதை வந்து ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஸோ இந்த செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஏசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தில் ஒரு பகுதியாகும் இது நுகர்வோரின் சப்ளை வோல்டேஜ் நானூற்றி நானு நானூறு நா இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டு த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிஸ்டம் ஆகும் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சர்க்கியூட் பல்வேறு சப் ஸ்டேஷன்களுக்கு பவரை வழங்குது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சப் ஸ்டேஷன் என்கிறோம் சப் ஸ்டேஷனில் ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் மேலும் சப் ஸ்டேஷன் நுகர்வோர் வசிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு சப் ஸ்டேஷனிலும் வோல்டேஜ் நானூறு வோல்டேஜு ஸ்டெப் டவுன் செய்யப்பட்டு த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் வயர் ஏசி சிஸ்டம் மூலம் பவர் வழங்கப்படுது இரண்டு ஃபேஸுகளுக்கு இடையில் உள்ள வோல்டேஜ் வந்து நானூறு வோல்டேஜ் ஆகும் ஒரு ஃபேஸுக்கும் நியூட்ரலுக்கும் இடையில் உள்ள வோல்டேஜ் இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் ஆகும் இருக்கும் வீடுகளில் பயன்படுத்துகிற சிங்கிள் ஃபேஸ் லோடு வந்து ஒரு ஃபேஸுக்கு நியூட்ரலுக்கும் இடையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டு மோட்டார்கள் த்ரீ ஃபேஸ் லைனில் நேரடியாக இணைக்கப்படுது அடுத்த கிளாஸ்